الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما صدق الله العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين ناظر کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام بسیرت القران میں اپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ اج پروگرام نمبر 719 اپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ اج مطالعہ کریں گے سورۃ الاحزاب کی ایت 22 سے 25 کا انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاضی سلمان صاحب نے پرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں الحمدللہ اپنی عصری اور دینی تعلیم حاصل کر رہے مختلف تعلیمی اداروں سے اور ہمارے پروگرام میں باقاعدہ شریک ہو رہے آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر سے میٹ اپ الحمدللہ ماشاءاللہ ناظرین سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشریق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے آئیے قران سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قران کریم سیکھیں اور سکھائیں صحیح بخاری شریف کی روایت ہے مشہور حدیث ہے کئی مرتبہ ہم نے پیش کی اور بار بار کیوں پیش کی جاتی ہے تاکہ یاد دہانی رہے کہ سب سے بہترین کام کیا ہے قرآن کا سیکھنا سکھانا یہ کون فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہماری اس محنت و کوشش کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں مزید سیکھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے آمین ناظرین کرام بات کو اگے بڑھاتے ہیں اور اج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں سورہ احزاب کی آیات 22 سے 25 کا ترجمہ پیش خدمت ہے اس مقام پر ارشاد ہو رہا ہے اور جب دیکھا مؤمنوں نے لشکروں کو تو وہ کہنے لگے یہی تو ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اور نہیں بڑھایا اس صورت حال نے انہیں مگر ایمان اور فرما برداری میں مؤمنوں میں وہ جوان مرد بھی ہیں کہ سچ کر دکھایا وہ جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے جس بات پر پھر ان میں کوئی تو وہ ہے جو پوری کر چکا اپنی نظر اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے اس کا اور انہوں نے نہیں بدلا اپنی بات کو ذرا بھی تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا اور عذاب دے منافقوں کو اگر چاہے یا توبہ قبول فرمائے ان کی بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے اور لوٹا دیا اللہ نے انہیں جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے غصے کے ساتھ وہ نہیں پا سکے کوئی بھلائی اور کافی ہے اللہ مؤمنوں کے لیے جنگ میں اور اللہ بڑی قوت والا بہت زبردست ہے ناظر کرام یہ ترجمہ سورۃ العذاب کی آیات 22 سے 25 کا اس کے بعد حسب معمول اگے بڑھتے ہیں اور ربطے آیات کو سمجھتے ہیں گزشتہ آیات اور اج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق ماشاءاللہ اپ کو یاد ہے تو اب پیش بھی کر دیتے ہیں اس حوالے سے پہلی بات گزشتہ ایت میں اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و الہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم تھا بہت مشہور ایت ہم نے سمجھی تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ تو پچھلی ایت میں رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی تلقین کی گئی تھی اب غزوہ احزاب کے موقع پر مؤمنوں کے طرز عمل کا بیان ہے پچھلی ایت میں منافقین کا طرز عمل بیان ہو چکا اب درمیان میں اسوہ حسنہ والی ایت کا تذکرہ پچھلی نشست میں ہوا اب ایمان والوں کا طرز عمل غزوہ احزاب کے موقع پر کیا تھا اس کا بیان آئے گا اس کے بعد ناظر کرام تعارف جو بات تصحیح سے بعد میں تشریح میں پیش کرتے ہیں ان کا ایک خاکہ اس سوال سے اج بھی تین باتیں پہلی بات اسکرین پر لاذہ فرمائیے گا اہل ایمان نے کفار کے لشکر کو دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ثابت ہوا منافقین کو جان کے لالے پڑ گئے تھے لیکن ایمان والوں کو تو ایمان میں اضافے کا موقع مل رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا وہ بالکل سچ تھا اگلی بات تعارف کے حوالے سے کچھ مؤمنوں نے ایفاء عہد کرتے ہوئے رتبہ شہادت پایا اور کچھ اپنی باری کے بے چینی سے منتظر ہیں ایمان والوں کو تو جان پیش کرنے کا خیال رہتا ہے ارادہ ہوتا ہے تمنا ہوتی ہے اور انتظار رہتا ہے کچھ جامع شہادت نوش کر چکے غزو احد میں ستہ صحابہ شہید ہو چکے اور کچھ بے چینی سے انتظار کریں کہ میدان کارسار میدان کارزار سجے یعنی جنگ کا موقع آئے اور اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع مل جائے تیسری اور آخری بات اس تعارف کے ذیل میں 
اللہ تعالیٰ تمام قوت والا اور ہر چیز پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور غزو احزاب کے موقع پر بھی ہوا اس کا تذکرہ بعد میں بھی آئے گا انشاءاللہ اس کے بعد ناظر کرام تجزیے کی طرف چلتے ہیں ہر آیت میں کیا موضوع یہ ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے یہ ہم بیان کرتے ہیں تجزیے میں سورة العذاب آیات بائیس سے پچیس کا تجزیہ سب سے پہلے آیت نمبر بائیس آزمائش کے وقت مؤمنوں کا کردار وہ بیان ہوا ہے پھر آیت نمبر تیس مؤمنین اللہ تعالی سے کیے گئے آہد پر قائم رہے اس کے بعد آیت نمبر چوبیس بلا شبہ اللہ تعالی معاف کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اور آخری آیت جس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر پچیس لشکر کفار کو ذلت آمیز شکست مہینے بھر کے محاصرے کے بعد ان کے خیمے اکھڑ گئے اور یہ برباد ہو گئے اور ناکام واپس چلے گئے یہ تذکرہ ہوگا انشاءاللہ ناظر کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیت کا ترجمہ ربط آیات تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا یہ مطالعہ شروع کریں سورة الاحزاب کی آیت نمبر بائیس سے اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَادَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر بائیس اس کا ترجمہ اور جب دیکھا مؤمنوں نے لشکروں کو تو وہ کہنے لگے یہی تو ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اور نہیں بڑھایا اس صورتحال نے انہیں مگر ایمان اور فرما برداری میں یہ آیت نمبر بائیس کا ترجمہ ہے تشریح کے والے سے پہلے نقطہ اسکین پر مرادہ فرمائیے گا غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کے برعکس اہل ایمان کا حال منافقین تو جان کے لالے انہیں پڑے ہوئے تھے اور جھوٹے دعوے دار تھے ایمان کے فرار اختیار کرنے کے چکر میں تھے ایمان والوں کا حال کیا ہے وہ اس مقام پر بیان ہوا اگلا نکتہ تشریح کا کفار کے نشکر کو دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ اسی کا وعدہ ان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وعدہ فتح و نصرت کا تھا یعنی مشکلات تو آئیں گی مگر جو مشکلات میں ڈٹے رہیں گے ان کے لئے بشارت بھی ہے اللہ کی طرح سے وعدے ہیں نصرت کے اور فتح کے مثلا آزمائشوں کا بیان آتا ہے سور البقرہ آیت نمبر 155 مشہور آیت ہے وَلَنُلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْمُوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَمَرَاتِ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف اور بھوک اور جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِنِينَ آگے کیا فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جو مشکل حالات میں ڈٹے رہیں گے صبر کا مظاہرہ کریں گے استقامت کا مظاہرہ کریں گے پھر اللہ کی طرح سے ان کے لئے وعدہ نصرت اور فتح کے تو ایمان والے تو پکار اٹھے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے تو بالکل سچ تھے اگلا اور آخر اتا اس آیت کی تشریح میں حالات کی شدت نے ان کے ایمان کو ڈگ مگایا نہیں بلکہ ان کے جذبہ اطاعت اور تسریم و رضا میں اضافہ کیا حالات کی شدت ہے بہر کفار کا دس بارہ ہزار کا لشکر موجود ہے اور خندقی کھوڑے ہی ہیں محاصرہ ہو چکا ہے بھوک اور پیاس کی شدت سے بھی گزارا گیا ہے لیکن ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی اس کیفیت ان کے ایمان کو ڈگ مگایا نہیں ہلایا نہیں بلکہ ان کے اطاعت کے رویے کو ان کی تسلیم اور رضا اللہ کے فیصے پر راضی رہنا اس کے حکم کے سامنے جھک جانا نبی علیہ السلام کے حکم کے سامنے جھک جانا اس کیفیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ناظر کرام عجیب بات ہے ایک ہی میدان سجا ہوا ہے یہی غزو آزاب کا موقع منافقین جھوٹے دعوے دارت ایمان کے ان کا بھی خوف کھل کر سامنے آ گیا اور یہ سچے مخلص سچے ایمان والے ہیں صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کی استقامت بھی کھل کر سامنے آ گئی اگلی آیت سور احضاب کی آیت مرتعی سے ارشاد ہو رہا اس مقام پر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من یمتظر وما بدلو تبدیلہ ترجمہ مؤمنوں میں وہ جوان مرد بھی ہیں کہ سچ کر دکھایا وہ جو انہوں نے عاہد کیا تھا اللہ سے جس بات پر پھر ان میں کوئی تو وہ ہے جو پوری کر چکا اپنی نظر اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے اس کا اور انہوں نے نہیں بدلا اپنی بات کو ذرا بھی یہ آیت میں تیس کا ترجمہ ہے اس حوالے سے پہلے نکتہ تشریح کا ملحظہ فرمائیے گا غزوہ احضاب کے موقع پر اہل ایمان کے طرز عمل کا مزید بیان پچھلی آیت میں بھی ایمان والوں کا ذکر تھا اس آیت میں بھی تذکرہ آ رہا ہے اگلا نکتہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھایا وہ وعدہ کیا تھا جو ایمان والوں نے اللہ سے کیا تھا آگے لکھا ہے 
عہد یہ تھا کہ آخری سانس تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے جیسے مشہور الفاظ سرت البقرہ کے آخر میں سمیعنا و اطاعنا ایمان والے کیا کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی جو حکم آیا رب کی طرف سے جو حکم آیا پیغمبر علیہ السلات والسلام کی طرف سے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یہ ایمان والوں کا وعدہ ہے اسی کا اقرار کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں عبادت کیسے ہوگی طریقہ لینا ہوگا رسول اللہ علیہ السلام سے ہر نماز کی حرکت پر اس وعدے کو دہرات ایا کا نعبد و علم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اگلا نکتہ ان میں سے چند نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت پائی اور باقی یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں یہ میدان سے جائیں گے تب ہی تو شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا بدر میں اولاً تیرہ صحابہ شہید ہوئے بعد میں ایک صحابی زخمی تھے وہ بھی شہید ہوئے چودہ صحابہ کرام بدر میں شہید ہوئے ستر کے قریب صحابہ کرام احد کے میدان میں شہید ہوئے بعد میں اور بھی شہید ہوئے تو کچھ تو اپنی یہ نظر پوری کر چکے اپنا یہ عہد پورا کر چکے جان جانے آفری کے حوالے کر چکے اور کچھ بے چینی سے منتظر ہیں کہ موقع ملے تو اللہ کے رامے جامع شہادت نوش کر لیں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحم شہادت کا رتبہ عطا فرمائے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلی اے اللہ ہمیں اپنی رحم شہادت کا رتبہ عطا فرمائے اگلہ اور آخری نکتہ سائد کی تشنیم ہے نیس انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی یہ جو عہد اللہ سے ہے اس کی بندگی کرنے کا اس کی اطاعت کرنے کا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی کیوں یہ دنیا کے طلبگار نہیں آخرت کے طلبگار ہیں اور منافقین جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار تھے ان کو دنیا عزیز تھی مال عزیز تھا جان عزیز تھی وہ بھاگ لیے اور سچے اور مخلص ایمان والے وہ کھڑے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں اور سب کچھ رب کی خاطر قربان کرنے کے لئے تیار ہیں جیسے کہ ناظر اکرام قرآن حکیم میں یہ شان بیان ہوئی کہلوایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے البتہ ایمان والو سے یہ تقاضی ہے کہ وہ بھی کہیں قُلْ اِمْنَ صَلَاتِ وَنُسُوكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ فرما دیجئے اور میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ ذکر آتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں بڑا خوب کسی نے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اللہ اپنی راہ میں ہمیں سب کچھ خربان کرنے کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے ناظر اکرام یہ مطالعہ مکمل ہوا سورہ احضاب کی آیت نمبر 23 کا اس وقت موقع ہے ایک وقفے کا تو وقفے کو اس کا حق دیتے ہیں اور آپ سے ملاقات کریں وقفے کے بعد امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکرام برگرام بسیرت القرآن میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں وقفے سے پہلے سورہ آزاب کی آیت نمبر 23 کا مطالعہ نے مکمل کیا چلتے ہیں سورہ آزاب آیت نمبر 24 کی طرف رب العالمین اس مقام پر ارشاد فرمایا لیرزی اللہ الصادقین بالصدقہم ویعذب المنافقین انشاء او یتوب علیہم امن اللہ کانا غفور الرحیم سورہ آزاب آیت نمبر 24 اس کا ترجمہ تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا اور عذاب دے منافقوں کو اگر چاہے یا توبہ قبول فرمائے ان کی بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے یہ آیت نمبر چوبیس کا ترجمہ ہوا اس حوالے سے تشریح کا پہلے نکتہ سکین پر بلیدہ فرمائیے غزوہ احضاب کی بہت سے حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ سچے اہل ایمان اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار نمائع ہو جائیں یہ بہت قیمتی بات ہے جیسا آپ کے علم میں غزوہ احد سنتین ہجری میں پیش آیا عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار تھا وہ تین سو منافقین کو لے کے علیدہ ہو گیا جب تک ایسا موقع نہ ہے جہاں جان کی بازی لگانی پڑے کھرے کھوٹے کا فیصلہ نہیں ہوتا احضاب کے موقع پر بھی ایسا ہوا ایک مہینے کا معاصرہ محاصرے کے ساست بھوک اور پیاس کی شدت جان کا بھی خوف اب کھل کر سامنے آیا کون ایمان پر واقعات قائم ہے اور کون جھوٹے دعوے کر رہا ہے تو یہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑی حکمت تھی غزوہ احضاب کا موقع آنے کی اگلا نکتہ اہل ایمان کو ان کے عامال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا ایمان والے محنت کر رہے ہیں مشقتیں جھیل رہے ہیں اللہ کی خاطر صبر کے مراحل تیہ کر رہے ہیں جان تک کا ان کو نظرانہ پیش کرنا پڑ رہا ہے مال بھی خرج کر رہے ہیں مشقتیں جھیل رہے ہیں اللہ اللہ ہے نا اللہ تعالی ان محنتوں کو زائد تھوڑی ہونے دے گا بلکہ اللہ اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے گا اگلا نکتہ 
البتہ منافقین میں سے کچھ کو ان کے طرز عمل کی سزا ہوگی اور کچھ کو توبہ اور اصلاح کردار کی توفیق دی جائے گی اللہ سبحان و تعالیٰ کی شان کریمی ہے وہ فوراً پکڑ نہیں فرماتا لوگوں کو سلنے کا موقع دیتا ہے پھر بھی کچھ منافقین اپنے جھوٹے دعووں پر اڑے رہیں اور سچا ایمان دل میں پیدا نہ کریں اور حاصل نہ کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح نہ کریں تو اللہ ان کو عذاب دے گا اللہ قادر ہے البتہ جو سنبھلنا چاہے سنبھل جائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے سچا ایمان قبول کرے اور اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرے کہ ہاں اس نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسو کی توبہ بھی قبول فرما لے گا اور ان کو بخش دے گا کیوں اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے چنانچہ آگے لکھے بلا شب اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے اب ایک سوال آتا ہے کہ اللہ منافقوں کو بھی معاف کر دے گا اگر توبہ کر لیں بھائی اللہ تو کافر کو بھی معاف کرنے کو تیار ہے اگر سچی توبہ کر لیں اللہ مشرق کو بھی معاف کرنے کو تیار ہے اگر سچی توبہ کر کے عمل درست کر لے اللہ منافق کو بھی معاف کر دے گا اگر سچی توبہ کرے سچا ایمان دل میں حاصل کرے لائے اس کو اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے اللہ غفور ہے اللہ سبحان و تعالی رحیم ہے معاف کرنے پر قادر بھی ہے اور محلت بھی دیتا ہے کہ تم اپنے عامال کی اصلاح کر کے سچی توبہ کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اللہ ہمیں بھی سچی پکی توبہ کرنے اور اس پر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس کے بعد ناظر کرام آج کے مطالعے کے دبار سے اگلی اور آخری آیت ہے سوری عذاب کے آیت نمبر پچیس ارشاد وہ اس مقام پر وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُ خَيْرًا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ترجمہ اور لوٹا دیا اللہ نے انہیں جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے غصے کے ساتھ وہ نہیں پا سکے کوئی بھلائی اور کافی ہے اللہ مؤمنوں کے لیے جنگ میں اور اللہ بڑی قوت والا بہت زبردست ہے ناظر کرام یہ ترجمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر پچیس کا آئی اس کی تشریح کا آغاز کریں اس حوالے سے پہلی بار غزوہ احزاب کے موقع پر لشکر کفار کی ذلت آمیز شکست اور واپسی کا ذکر اس کی خاصی تفصیلات ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں یہاں تفصیل کا موقع تو نہیں ایک دو باتیں میں پیش کر سکوں گا لیکن اس مہینے بھر کے محاصرے کے بعد کیا کچھ ہوا اس کی زیادہ تفصیلات ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھے تو بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے اس حوالے سے اگلا نکتہ مہینے بھر کے محاصرے کے بعد اللہ تعالی نے تیز آندھی چلا دی جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے دیگے الٹ گئیں اور جانور بھاگ گئے کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی اللہ نے آندھی چلا دی اور لشکر بھی بھیجے بھی آگے ذکر آئے گا لشکر فرشتوں کے اور ان کے خیمے اکھڑ گئے جانور رسی توڑا کر بھاگ گئے دیگے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے تو کتنا کھانا بنتا ہوگا ساری دیگے الٹی اور یہ ناکام اور نامراد لوٹے چنانچہ آگے لکھا ہے کفار کے ہاتھ کچھ نہ آیا اور وہ مایوسی و حسرت کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ گئے اور احادیث میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ ان کی آخری اٹیمٹ تھی کس کی کفار کی سارے عرب کے مشرقین کے کفار کے لشکر آگئے تھے اور ناکام ہو گئے اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الان انا غزوہم اب ہم ان کے خلاف اخدام کریں گے انہوں نے اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لیا اور ناکام ہو گئے اب ہم جائیں گے ان خلاف اخدام کرنے کے لیے غزوہ عذاب پانچ ہجری میں چھ ہجری میں سلح حدیبیہ ہوگی اور سات ہجری میں عمرت القضاء ادا ہوگا چھ ہجری میں ادا نہ ہو سکا سات ہجری میں قضاء ہوا عمرہ اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہو جائے گی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جو بشارتیں ہیں وہ پوری ہوتی بھی دکھائی دیں گے اگلے سالوں میں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس ترتیب کے مطابق اگلے سالوں میں آٹھ ہجری میں پھر فتح مکہ کا موقع آیا ہے اگلا نکتہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی اور فرشتوں کے ذریعے مؤمنوں کی نصرت فرمائی کیا ہوا کفار تو ناکام ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تیز آندھی چلا دی اور فرشتوں کے لشکر بھیجے فرشتوں کے وہ لشکر جو کسی کو دکھائی نہ دیئے اللہ کہاں کہاں سے ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے دکھائی دے رہا ہے کوئی باقاعدہ جنگ نہ ہوئی یا دس بارہ ہزار کا لشکر آکے کھڑا ہوا ہے اور کوئی باقاعدہ جنگ بھی نہ ہوئی اور یہ لوگ ناکام لوٹ گئے یہ ہے اللہ کی قدرت کا معاملہ چنانچہ آگے لکھا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت قوت والا اور ہر چیز پر غالب ہے اور ذکر آئے کہ وقف اللہ المؤمنین القتال جنگ کے معاملے میں اللہ ہی ایمان والوں کے لئے کافی ہو گیا جنگ ہوئی بھی نہیں اور مسلمان فتحیاب بھی ہوئے اور کفار ذریل اور ناکام اور نامراد ہو کر لوٹ گئے کیوں اللہ ہی کافی ہے اور اللہ قوت والا ہر چیز پر غالب ہے ایسے وہ اپنے مؤمن بندوں کی مدد بھی فرمانے پر قادر ہے اللہ ہمیں اس کے یقین عطا فرمائے اور اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لئے ہمیں بھی جد و جہود کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر کرام عمدلہ زیر متعالی آیات کا بیان تو ہوا کسی درجے میں مکمل اب ہمیشہ کی طرح وقت ہے سوالات کا چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب مجھ سے دریاف کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی بیٹا آپ کا سوال سب سے پہلے جی میرا سوال یہ ہے سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے گا
ہے نا ماشاء اللہ حافظ صاحب بیٹھن کو یاد بھی ہے کہ اس دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا سچے کون ہوتے ہیں صدق کا لفظ بڑا قیمتی لفظ ہے سچائی نیت کی بھی ہونی چاہیے سچائی قول کی بھی ہونی چاہیے اور سچائی عمل کی بھی ہونی چاہیے اور نبی اکرم علیہ السلام کو کفار بھی کیا کہتے تھے صادق اور امین کہتے تھے ایسا ہے نا تو اب امت کے معاملات میں بھی یہ صداقت نظر آنی چاہیے آج تو اللہ معاف کرے جھوٹ بولنے کو لوگ فن سمجھتے ہیں جھوٹ کو کہتے ہیں آرٹ ہے یہ ہم نے جھوٹ بول کر فلاں کو بے وقوف بنایا ہم نے جھوٹ بول کر اتنا پیسہ کما لیا ہم نے جھوٹ بول کر اس کو نقصان پہنچا دیا ہم نے جھوٹ بول کر اتنا نفع بنا لیا استغفر اللہ سچ کل نفع دے گا جھوٹ نفع نہیں دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے پھر قرآن حکیم میں جا بچا صادقین کی صفات کا ذکر آتا ہے مثلا سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو ستتر کا مطالعہ کریں تو ایمان کا ذکر بھی ہے اور لوگوں پر مال خرچ کرنے کا ذکر بھی ہے اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے کا حکم بھی ہے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم بھی ہے اور مشکلات میں صبر کرنے کا تذکرہ بھی ہے پھر فرمایا سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو ستتر میں اولائک اللذین صدقو یہ سچے ہیں ایمان بھی ہو انسانی ہمدردی بھی ہو نماز کا قائم کرنا زکاة ادا کرنا بھی ہو وعدوں کو پورا کرنا بھی ہو مشکلات میں صبر کرنا بھی ہو اور کبھی جنگ کا موقع جائے تب بھی ڈٹے رہنا بھی ہو یہ پورے تصور کے بعد کا یہ سچے لوگ ہیں تو سچے لوگ اپنے انفرادی معاملات میں بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو فرمایا کہ ان کا عجل ان کے ہاں اللہ کے ہاں محفوظ ہے اللہ ہمیں ایسے سچے اور صادق لوگوں میں شامل فرمائے آمین جی بڑا آپ کا سوال جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سے کیا مرادے اس کی وضاعت فرما دیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سے کیا مراد ہے ایک تو جیسے ذکر آیتا وعدہ فتح اور نصرت کا ایک اور بات بھی ہے منافقین تو بھاگ لگے اور ایمان والے کھڑے ہو گئے استقامت کا مظاہرہ کیا کہ ہاں اللہ کی راہ میں مشقتیں تو آئیں گی اللہ نے پہلے بتا دیا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا اللہ کے راہ میں مشکلیں بھی آئیں گی اور اللہ کے راہ میں مسائب بھی آئیں گے البتہ جب تم ڈٹے رہو گے تو اللہ کی نصرت بھی آئے گی اللہ کی مدد بھی آئے گی مشکلات کے ساتھ آسانی بھی آئے گی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یہ ایمان والوں کا طرز عمل غزو احضاب کے موقع پر مشکلات آنے کے بارے میں جو بتایا وہ بھی وعدہ سچا تھا وہ بات بھی پکی تھی صحیح تھی اور نصرت کا جو وعدہ تھا فتح کا جو وعدہ تھا وہ بھی اللہ کے طرف سے اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے سچا تھا ایمان والوں کے اندر اس ایمان کی کیفیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا جب یہ وعدے پورے ہوتے وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ٹھیک ہے بیٹا جی آپ کا سوال جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے ان صفات کے تھوڑی وضاعت فرما دیجئے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے ان صفات کی تھوڑی وضاعت ظاہری بات ہے ہم لوگوں کو سب سے زیادہ انہی صفات کی ضرورت ہے کہ اللہ مغفرت فرما دے اور اللہ رحم فرما دے ٹھیک ہے اللہ غفور ہے مغفرت فرمانے والا عربی میں مغفر ہیلمٹ کو کہنتے ہیں موٹر سیکل چلاتے ہیں ہیلمٹ پہنتے ہیں جی ناظر کرام آپ میں سے جو اگر اگر موٹر سیکل چلاتے ہوں تو ہیلمنٹ سے سمال کیا کیجئے یہ ظاہر کے اسباب کو حفاظت انسانی کے لئے استعمال کرنا یہ بھی دین کی تعلیم ہے بہرحال مغفر عربی میں کہتے ہیں کس کو ہیلمنٹ کو ہیلمنٹ ہمیں سر کو ہمارے ڈھاپ لیتا ہے پھر کوئی شئے نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچاتی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھاپ دے تو کام آسان ہو جائے گا نہ گناہ نظر آئیں گے نہ اس کی کو پکڑ ہوگی تو ڈھاپ دینے کا مفہوم اور ہم کس قدر گناہ گار ہیں ہم سب کو پتا ہے کتنا ہمیں اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے پھر اللہ رحیم ہے کس قدر رحیم ہے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے کتنے سو حصے مسلم شریف کی روایت سو میں سے ایک حصہ مخلوق کو دیا باقی کتنے رہ گئے نمیانوے وہ کس کے پاس ہے وہ اللہ کے پاس اللہ اکبر اور مخلوق میں صرف انسانی جنات اور چرن پرن سب شامل ہیں ایک ایک پرندہ وہ بھی جیسے چڑیا کو دیکھیں وہ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی انسانوں میں آجائے ماں اولاد سے کتنی محبت کرتی باپ بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور کس نے رشتے ہمارے یہ جتنی رحمت کا ظہور دکھائی دے رہے اللہ کی رحمت کے سو میں سے ایک حصے کا ظہور ہے تو جس اللہ نے نینیانوے سے اپنے پاس رکھیوں گے کیا اس کی رحمت کا اندازہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہم گناگار ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوسی کفر ہے سو برس کا مشرق و کافر بھی سچی توبہ کر لے اللہ کے سامنے 
میرا اللہ اس کو معاف کر دے گا اللہ کے خزانوں میں رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے مانگنے میں کمی ضرور ہے ہمیں سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے گاؤں سے بچتے رہنا چاہیے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اس کی اور اس کے رسول مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے کیوں اللہ ناراض ہوتا ہے نا جب اس کی اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی ہو تو اللہ راضی کب ہوگا جب اس کی اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی فرما برداری ہو جن سے وہ راضی ہوگا پھر ان کے لیے رحمت بھی ہے اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے گا ناظرام الحمد للہ سوالات ان کے جوابات آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے پروگرام کے آخری لمحات ہیں آخری مختصر سیگمنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس زمن میں قرآن معلومات کا نقطہ آج کا نقطہ بڑا سادہ ہے لیکن بڑا دلچسپی ہے آئیے سمجھتے ہیں لفظ قرآن کا مفہوم ہے پڑھی جانے والی بات ایسی بات ایسی شے جس کو پڑھا جائے ہاں یہ قرآن حکیم جو ہمارے سامنے یہ تو اللہ کا کلام ہے لیکن لغوی طور پر قرآن کا مفہوم کیا پڑھی جانے والی شے پڑھی جانے والی بات اور یہ لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوگا تو وہ بات جو اللہ کی طرف سے آئی اب اس کو پڑھنا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد ناصر کرام حاصل مطالعہ جو بات تصحیح سے تشریح میں بیان کر چکے ہوتے ہیں ان کا ایک خلاص آخر میں تین آج بھی ہیں اس حوالے سے پہلی بات کفار کے لشکر سے خوف زدہ ہونے کے بجائے مؤمنوں کے ایمان اور اطاعت میں مزید اضافہ ہوا تفصیل سامنے آ چکی ہے اگلا نقطہ مؤمنوں میں سے کچھ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت پائی اور باقی اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں کفار کے لشکر کو ذلت آمیز شکست ہوئی اور اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل رہی اللہ تعالیٰ کی نصرت کے وعدے پکے تھے اور ایمان والوں کو اس بات کا پورا یقین بھی تھا اس کے بعد جائزہ یعنی تین سوالات ہمیشہ کی طرح سیلف اسسمنٹ کے طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں آئیے ہم اپنے معاملات کے حوالے سے باتوں کو سمجھیں جائزے کے حوالے سے پہلا سوال کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں پر کامل یقین رکھتے ہیں جنت کے بھی وعدے ہیں ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں اللہ کی نصرت کے بھی وعدے ہیں وہ لوگ کے جو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں ٹھیک بشارتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دین کا کام کرنے والوں کے لیے کیا ان باتوں کا یقین کر کے میں اور آپ آج امتی ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں اور دین کی دعوت کو عام کر رہے ہیں دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہمیں چیک کرنا اور جائزہ لینا چاہیے اگلا سوال جائزے کے طور پر کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں ہر نماز میں کہہ رہے ہیں ایا کا نعبود اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں کتنے گھنٹے کرنی دو گھنٹے ایک گھنٹے چوبیس گھنٹے اللہ کتنے گھنٹے ہمارا معبود ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے میں دو گھنٹے اللہ کی عبادت کروں گا پر پانچ وقت کی نماز کر کے فارغ ہو کے بیٹھ جاؤں نہیں بھائی اللہ کتنے گھنٹے بابود تو اس کی عبادت کتنے گھنٹے کرنی اب شادی بھی ہو تو عبادت کرنی اللہ اور رسول کی ماننی صلی اللہ علیہ وسلم میت کا موقع بھی آجا تو وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول جس سے راضی ہوں وہ کام نہیں کرنا جس سے راض ہو جائیں کاروبار بھی کرنا ہے تو حلال کرنا ہے حرام کار نہیں کرنا نوکری کرنی تو سولہ نے درست پوری کرنی وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کریں امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں یہ ہے تصور پوری زندگی میں عبادت کا تو اللہ سے تو ہم روزانہ احد کر رہے ہیں کیے بیٹھے ہیں اس کی عبادت کا احد کلمہ پڑھ کر بیٹھے ہیں فاتحہ میں سورت الفاتحہ میں دہرا بھی رہے ہیں کیا اس احد کی پاس زاری کرتے ہیں اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ہر حال میں اطاعت کرنے کا اعتمام کرتے ہیں کئی مرتبہ حرام کے مواقع آتے ہیں حرام مال کمانے کے مواقع آتے ہیں گناہ کرنے کے مواقع آتے ہیں فہاشی اوریانی کے مواقع آتے ہیں جیسے آج کل کا ہے نا ذرا لوگوں کو ٹیلی ویجن کے سکینی پر آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے پردہ بھی ختم ہو جاتا ہے انہا لیلہ و انہا راجعون تو معاش کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے خوشی کے حوالے سے غمی کے حوالے سے کہ ہر حال میں ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی کوشش کر رہے ہیں یہ تھوڑی کہ ہم نے کبھی کبھی اللہ کی مانگی باقی جو چاہیں سو کریں آزاد تھوڑی ہیں مسلمان پابند ہے آزاد نہیں ہے ادھر پابند ہوگا تو جنت میں آزاد ہوگا اور ادھر اگر آزاد رہے گا تو اللہ معاف کرے جہنم میں بیڑیوں کی اور زنجیروں کی کمی نہیں ہے اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آخری دو باتیں ناظر کریں پروگرام میں شائبل کرتے ہیں گدشتہ سوال کا جواب سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا سورة البقرہ آیات 180-220 میں سے کس آیت میں رسول اور اہل ایمان کے طرف سے اللہ تعالیٰ کی نصرت کی التجا کا ذکر ہے اللہ اکبر درست جواب ہے البقرہ آتمت 214 اللہ اکبر میں نے کیوں پڑھا سنی آیت ہلا دینے والا مقام قرآن کا درست جواب ہے البقرہ آیت نمبر 214 اَمْ حَسِبْتُمْ اَن تَدْخُلُ جَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَ
حالانکہ ابھی تم پر سختیاں نہیں آئیں تکالیف نہیں آئیں مسائب نہیں آئے جو پچھلے لوگوں پر آئے تھے ایسے ان پر مسائب آئے انہیں ہلا دیا گیا وہ زل زلو اللہ اکبر اتنے آزمائشوں میں ہلائے گئے امتحانات میں ہلا دیے گئے کہ وقت کے رسول اور ایمان والے پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی اللہ اکبر ایک رسول کا ایمان کتنا بڑا ہوتا ہے اللہ تیری مدد کب آئے گی تب اللہ کہتا ہے اللہ ان نصر اللہ قریب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے ہمیں تو ابھی اللہ کی راہ میں کوئی کانٹا بھی نہیں چھبا نہ ہمارے ماتھے پر کسی نے پتھر مارا ہے اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ کی نصرت کیوں نہیں آتی دین کی خاطر دین کی راہ میں آنے والی مشقتیں جھیلنے کا ہم نے ارادہ بھی کیا ہے تب ہے کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی آج کا سوال نوٹ کیجئے آج کا سوال ہے سورت البقرہ کی آیات 160 تا 180 میں سے کس آیت میں مردار سمیت چار باتوں کی حرمت کا بیان ہے چار باتوں کا ذکر ہے حرمت کا ان میں سے ایک مردار ہے سورت البقرہ کی آیات 160 تا 180 میں سے کس آیت میں مردار سمیت چار باتوں کی حرمت کا بیان ہے درست جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے اور اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اسی کے وقت ہوا ہمیشہ کی طرح مکمل آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائیں ناظر اکرام ہم سب کو ہماری پوری ٹیم کو ہماری قاری صاحب کو تمام تعاون کرنے والوں کو تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے اے اللہ ہم سب کے ایمان میں ہمیں اضافہ عطا فرما اے اللہ اپنی اور اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ اگر تیری راہ میں مسائب آئیں تو ان پر صبر کرنے اور ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خودی کا سیرہا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خودی ایک ایسا جہر ہے جو انسان کو قدرت کی طرف سے ودیت ہوتا ہے لیکن اس سے آگاہی مفت میں حاصل نہیں ہوتی اس کے لیے اسے محنت کوشش اور عمل کی ضرورت ہے اللہ اللہ